So my character, you know, she's a she's a powerful leader. Yes, yes. <laughs> Uh, in a very woman-centered world, which I, w I was very excited to kind of be in that, because I feel like Star Wars is, is very, like, patriarchal. The power of one, the power of two, the power of many. Because this is, I would say, arguably the gayest Star Wars, I think, by a considerable <laughs> margin. And, uh... <laughs> Are you excited no. about that? Are you Not bracing yourself? Not the gayest yourself? Star Wars. Not the <laughs> <laughs> and yet people have told me that it's the gayest Star Wars, and I frankly... You're offended? Into you it. No. <laughs> 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 Leslie, a big question for you. So this is Acolyte season one. If you could snap your fingers and get the amount of seasons that you think would tell your complete story for these oh. characters, how many seasons would you get? At least three. Okay. At least, yeah. I mean, I'd love to keep doing it forever. Forever. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść, jesteśmy wolni, możemy iść. No i kto miał od początku rację? Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Drwal. No i witam was oto w tychże pięknych okolicznościach przyrody. <śmiech> Moi drodzy, przyrody nie oszukasz, jak to się mówi, tak? Zywrony orła nie zrobisz, czy też jak to ja zawsze powtarzam, bardziej po swojskiemu, z gówna bata nie ukręcisz. A Disney próbował. No bo jak inaczej nazwać przekazanie jednej z najważniejszych kinowych marek w historii, w ręce osób kompletnie niekompetentnych. Jak inaczej nazwać przeznaczenie 180 milionów dolarów na serial, u którego sterów postawiono osobę, która ani nie odznaczała się żadnym doświadczeniem w zawodzie, ani nie odznaczała się wiedzą na temat tematyki, na bazie której będzie robić serial, odznaczała się za to bardzo silną chęcią przesycenia serialu swoją queerową tożsamością. Jak inaczej nazwać serial, który swoim marnym poziomem potrafił nie tylko wzburzyć wiernych fanów Gwiezdnych Wojen, lecz w sumie każdego, kto liczył na to, że będzie się to dało oglądać bez zażenowania na twarzy. No cóż, krótki był twój żywot, Akolito. Gdzie podziało się The Power of One? The Power of Two? The Power of Many? Bania u cygana, bania u cygana, hej! Bania u cygana do rana! I gdy już o tym mówimy, moi drodzy, tradycyjnie podziękuję wam. To, co tu widzicie na ekranie w tym momencie, to jest liczba subskrybentów, która jeszcze wczoraj obserwowała mój kanał. Montowałem wczoraj materiał, zrobiłem wstęp, tylu was wczoraj było. I nie chcę wam nic mówić, mordeczki, ale w tym momencie ta liczba wygląda tak. To jest prawdziwe wariactwo, co odwalacie. Moi drodzy, pięknie wam dziękuję. Rad jestem, że tyle osób dołącza do naszego zdroworozsądkowego grona. Jest was coraz więcej, coraz szybciej. No i co mogę powiedzieć? No, kuźwa, wasze zdrowie. Szanowni Państwo, tak czy inaczej, dzisiaj więc przejrzymy sobie newsy odnośnie tego, jak to wygląda z tym alkolitą. Dlaczego Disney zdecydował się na ten jakże drastyczny krok? Przecież to był serial Disneya na miarę dzisiejszych czasów. Miał w sobie wszystko to, na czym dzisiaj zależy Disneyowi. Powiem tak, moi drodzy, trochę mi pokrzyżowali oni plany tym wszystkim, ponieważ obejrzałem już w miniony weekend zaległe trzy odcinki alkolity hmm? i już wczoraj nagrałem pierwszą część materiału. Tam recenzji, komentarza, trochę satyrycznego, trochę poważnego, jak zwał, tak zwał. Tak czy inaczej, teraz mi zabili ćwieka, bo serial właśnie umarł. <grym> ja nie wiem, co z tym robić. Nie no, moi drodzy, powiem tak. Dokończymy tę serię. Planuję jeszcze dwa odcinki właśnie z tej serii recenzji. Pierwszy z odcinkiem 6-7, ostatni z finałem. Będą oczywiście przy tym wstępniaczki. No i oczywiście, jeżeli chcecie, to zrobimy z tych wstępniaczków później kompilację. Tak, uzupełnimy całość 
i wstawimy jako pełnometrażową produkcję na YouTube. To będzie takie memento, ostatnie wspomnienie tego jakże wiekopomnego disneyowskiego serialu. Jeżeli pomysł wam się podoba, moi drodzy, łapka mile widziana, napiszcie w komentarzu hashtag dawaj wstępniaczki, no i zobaczymy co się da zrobić, no. A teraz, moi drodzy, zapraszam do rąbania. Szanowni Państwo, jak widzieliście we wstępniaku, no o tym, co właśnie dotknęło alkolite, rozpisują się portale w kraju i za gramanicą. Wszyscy o tym trąbią i bardzo dobrze. Jak najbardziej zasłużenie, tak? Pozwólcie, że ja sobie na dzień dobry sięgnę do tego tutaj artykułu z serwisu na ekranie. Lucasfilm podjęło decyzję, że drugi sezon produkcji nie powstanie. Jak czytamy, koniec serialu Akolita ogłosiły amerykańskie portale popkulturowe. Choć dla niektórych fanów ta wiadomość może być szokująca, <śmiech> ciekawe dla kogo, w rzeczywistości mogliśmy się jej jednak spodziewać. Przypomnijmy, że anulowana ekranowa opowieść spotkała się z fatalnym przyjęciem wśród widzów, a jej wskaźnik Audience Score w serwisie Rotten Tomatoes wynosi zaledwie 18%. O tym sobie już, moi drodzy, mówiliśmy w kilku innych materiałach. Ten wskaźnik Audience Score, czyli właśnie ocena ze strony widowni, on był na początku nieco wyższy, potem spadł jeszcze niżej, bo chyba z tego co kojarzę to 14% było. Ostatecznie skończył na 18% na 100. 25 tysięcy ocen, moi drodzy. Co ciekawe, moi drodzy, cały czas jak tu widzicie, ocena ze strony krytyków jest bardzo wysoka. Serial ma... Naklejkę tą od serwisu Rotten Tomatoes Fresh To był topowy serial, moi drodzy No i taki topowy, że zniknął Wracając jednak do artykułu Ani Lucasfilm, ani osoby odpowiedzialne za serial Nie wyjawiły do tej pory oficjalnych powodów skasowania serialu Hollywood Reporter donosi jednak, że stał się on łatwym celem pod kątem ewentualnego anulowania po przepychankach showrunnerki Leslie Hydland i wcielającej się w główną rolę Amandly Stenberg chodzi o przepychanki tych dwóch pań z internautami. Pierwsza z nich sugerowała oczywiście homofobię osób krytykujących jej produkcję. I tutaj jest, proszę bardzo, cytat wytłumaczony. Szczerze powiedziawszy jest mi smutno z powodu tego, że według niektórych ludzi, jeśli coś porusza tematykę homoseksualną, z natury rzeczy jest złe. Smutno mi, że jakaś grupa ludzi chciałaby zniszczyć w jakikolwiek sposób coś, co uważam za najważniejsze dzieło, jakie stworzyłam w życiu. Moi drodzy, pierwsza sprawa. Standardowa zagrywka która jest, widzę, już naprawdę wedle jakiegoś szablonu hollywoodzkiego robiona. Za każdym razem, gdy pojawia się jakaś gówniana produkcja, która bazuje na świetnej marce, marce, która ma swoich fanów, marce, która wyróżniała się czymś, dlatego ma swoich fanów, to za każdym razem, gdy pojawia się produkcja, która na tej marce żeruje, ponieważ odrzuca właśnie to wszystko, to później, gdy już ta produkcja jebnie, co się robi? Oskarża się, rzecz jasna, fanów tej marki. To samo było w Rings of Power, to samo było w Wiedźminie, to samo jest także i teraz, moi drodzy. Za każdym razem obwinia się za to fanów. Wyzywa się ich od najgorszych, od homofobów, od rasistów, od seksistów. Nie podoba ci się? Jesteś taki, siaki, saki, owaki, nie? To nie ma znaczenia, dlaczego się to nie podoba. Ważne, że ci się to nie podoba. No bo myślicie, że po co było to całe trąbienie o tym, że w tym serialu pani showrunner odda swoją queerową tożsamość, tak? Po co były później te wywiady, tak, że o, co myślisz o tym, że to najbardziej homo Star Wars, tak? O, jara mnie to. Well, that's true, but yeah. in my world, nerds are gay. Okay. <laughs> and yet people have told me that it's the gayest Star Wars, and I frankly... You're offended? Into it. No. <laughs> I think that Star Wars is so gay already. Okay. <laughs> We'd be like, look how gay this is, and then send each other a reference photo. And are you telling me, with a straight face, that C-3PO is straight? They're a couple. That's what I think. But this is more outward. I think it's canon that R2-D2 is, is a lesbian. Jak myślicie, poza to było? No właśnie po to, żeby później, w razie porażki tego serialu, móc wszystkich krytyków, każdemu komu się nie podobało, właśnie zwyzywać od tych i od tamtych. To jest stała hollywoodzka zagrywka, moi drodzy. Druga jednak rzecz moim zdaniem jest y, równie zabawna, mianowicie pani showrunnerka stwierdziła, że Akolita był najważniejszym dziełem, jaki stworzyła w życiu. Powiem tak, jeżeli to było najważniejsze dzieło jej życia, to może pani powinna po prostu zająć się czymś innym, może powinna pani, nie wiem, poświęcić się pod pracą społecznym i zacząć sadzić marchew? Kto wie, ale robienie seriali to nie jest pani działka. Jeżeli ten serial to najważniejsze dzieło pani życia. Pani Opus Magnum. No powiem tak, no na sucho się tego nie da przerabiać. 
trzeba uzupełnić płyny. No i cyk, sponsorem materiału jest Gaminate. Nie wiesz co to Gaminate? No to siadaj mordo, bo nie będę dwa razy powtarzał. Gaminate to z jednej strony najlepszy izotonik na rynku. Dlaczego mówię, że najlepszy? Bo to wiem. Jeżeli nie wierzysz, to sam porównaj skład z innymi znanymi izotonikami. Zawiera wszystkie 6 elektrolitów, kompleks aż 13 witamin, a do tego nie ma w sobie ani grama cukru. Starczy powiedzieć, że nie ruszam się na siłownię już bez mojego bidonu z Gaminate Hydration i naprawdę polecam każdemu, kto prowadzi aktywny tryb życia, kto trenuje, czy też wszystkim, którzy chcą po prostu przetrzymać upały, które właśnie panują za oknem. Aha, no i na kaca. Też polecam. Sprawdzone. Gaminate dostępny jest również w wersji Energy. W tym przypadku masz do czynienia z energetykiem, który w przeciwieństwie do swoich konkurentów nie daje ci kopa tylko na chwilę, ale na długi czas, bo od 2 do nawet 6 godzin. I oczywiście również nie zawiera w sobie cukru, bo chcemy być fit, a nie fat. No a z kodem DRWAL na cały asortyment sklepu Gaminate otrzymujecie 10% zniżki. Link do sklepu w opisie. No a teraz co? Łyczek dla kurażu i wracamy do materiału. Pani showrunner wtórowała również gwiazdeczka całej produkcji, czyli Amandla Stenberg, tak? która zamieściła w świecie nawet własną piosenkę, mającą być odpowiedzią na rasistowskie w jej ocenie komentarze internautów. Dobrze, że dodali to w jej ocenie. Jeżeli zaś chodzi o naszą gwiazdeczkę Amandle Stenberg, moi drodzy, tak, ona krótko po premierze tego serialu, gdy ludzie zaczęli wieszać na serialu Psy i to, uwierzcie mi, bynajmniej nie ze względu na jakiekolwiek rasistowskie czy homo, fobiczne kwestie, tylko po prostu ze względu na to, że serial jest jednym wielkim chłamem i jest zły na multum różnych sposobów. Wtedy Gwiazdeczka również wypuściła takie właśnie wideo, gdzie rzecz jasna wszystkich krytyków nazywa właśnie rasistami. Ciekawe słowa ze strony osoby, która sama mówiła o choćby takie rzeczy. Well, I mean, white people crying actually was the goal. Um, we... <laughs> It was the goal. You know that, like, that's how they effectively made white people really afraid during that movie, was that they killed the dog. Animal cruelty is the one thing I won't allow. Animal cruelty that's the is one thing. what gets them. What gets them. I think it wasn't until I was older and I could really understand things infrastructurally that I got, oh, right, Hollywood is a white institution, that representations within Hollywood are going to be extensions of white supremacy. And not just in Hollywood, but, you know, in music, in entertainment and in media, we, yeah. do, put, we do put biracial and light-skinned people on a platform and expect that to monolithically represent all black people. But it's yeah. another way of, like you said, making white people feel comfortable. They actually can't quite distinguish different shades of yes. black people. Extensions of white supremacy, making white people feel comfortable. White people, white institution, white supremacy. Więcej o tym macie w moim materiale na ten temat. Mogliście w nim tą gwiazdeczkę Disneya poznać nieco bliżej. Także, moi drodzy, nic nowego, stałe zagrywki Hollywoodu są tutaj robione. Za każdym, że tak powiem, brzydko jebanym razem jest ten sam scenariusz. Oni mają chyba naprawdę jakąś swoją hollywoodzką, czerwoną książeczkę, czy co tam innego. I z tej książeczki zawsze korzystają, bo zawsze wygląda to identycznie. Tak czy inaczej, kończąc tutaj artykuł, inną przyczyną faktu, że akolita został skasowany, może być jego oglądalność. Choć serial wystartował na tym polu przyzwoicie, liczba odbiorców spadała z odcinka na odcinek. Poziom oglądalności finału był najprawdopodobniej najgorszy ze wszystkich podsumowań serii, seriali osadzonych w świecie Star Wars. I to info również pojawiło się już jakiś czas temu. Mogliście więcej na ten temat posłuchać choćby na kanale Czysta Kultura. Oglądalność akolity w porównaniu na przykład z oglądalnością Asoki, czyli innego serialu z uniwersum Star Wars, była niższa o prawie 60%. A przypominam, moi drodzy, że w kwestii budżetu, no, Akolita wyniósł całe 180 milionów dolarów. Jak nam nawet Google szybko tutaj przytacza, była to dwukrotność innego serialu z Disneyowskich Gwiezdnych Wojen, czyli serialu Kenobi. 
I moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, co można zrobić z takimi pieniędzmi i ile można z takimi pieniędzmi zarobić dodatkowych pieniędzy, to przypominam wam tylko tyle, że budżet filmu Deadpool i Wolverine, który to dosłownie zawojował kina, budżet tego filmu, moi drodzy, to 200 milionów dolarów. Film zarobił ponad miliard już w tym momencie dolców, zaś jego budżet był zaledwie 20 milionów większy niż budżet serialu Akolita. Oto właśnie, moi drodzy, co można zrobić z takimi pieniędzmi, jeżeli się odpowiednio nimi dysponuje. Moi drodzy, ja celowo tutaj właśnie na stronkę na ekranie wszedłem, ponieważ chcę nam tylko pokazać pewną zabawną rzecz, tak? Bo tak jak przed chwilą tu czytaliśmy info o tym, że serial został skasowany i gdzie była też notka, że hej, oglądalność Akolity tak naprawdę była lipna. Tutaj tylko pragnę wam przypomnieć, że przecież jeszcze nie tak dawno serwis na ekranie Puszczał takie oto artykuły. Gwiezdne Wojny Akolita to drugi najpopularniejszy serial z uniwersu. Gwiezdne Wojny Akolita nie przejmuje się hejtem. To jedna z najchętniej oglądalnych produkcji streamingowych. Gwiezdne Wojny Akolita bardzo wysoka oglądalność, prawie jak największe hity Disney+. Plus. Ale ja nie wątpię, że ta, tamte artykuły były bazowane na różnych zagramanicznych. Także zagramani są tak, że starano się stworzyć tą propagandę sukcesu. Że ten serial jest sukcesem, jest, jest świetny, w ogóle komu się nie podoba, to właśnie są ci paskudni, rasiści, homofoby i cała reszta. A wszystkim prawdziwym widzom, prawdziwym fanom, oni są zachwyceni. No i co? No i nic. Wyszło źródło z wora, moi drodzy. Drwal i każdy, kto trzeźwo patrzył na ten serial, mówił już od samego początku. Ja tu jeszcze wam chcę przypomnieć, że wedle słów pani showrunner, jeżeli wam się ten serial nie podobał, to nie jesteście prawdziwymi fanami Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, czy pamiętacie tę wypowiedź, tak? Ja wam ją przypomnę bardzo chętnie. Jako, że sama jestem fanką, wiem, jak frustrujący mógł być czasem storytelling w Gwiezdnych Wojnach w przeszłości. Jednakże ja stoję po stronie empatii wobec fanów Gwiezdnych Wojen. Lecz chcę, by tu zrozumiano mnie jasno. Każdy, kto będzie angażować się w bigotrię, raz, bądź mowę nienawiści, nie jest fanem Gwiezdnych Wojen. No a oczywiście to, czy się angażujecie w bigotrię, rasizm, czy mowę nienawiści, to już sama pani showrunner wedle swoich kryteriów oceni. I wszyscy tego typu mózgowcy oceniają to właśnie wedle swoich kryteriów. I wystarczy właściwie tylko to, żeby coś skrytykować głośno, żeby już mieć przyklejoną taką, a nie inną nalepkę. No o tym już tutaj pani nie mówi. Na szczęście, na szczęście, Dotarliśmy już do takiego momentu, gdzie to na ile sposobów będą próbowali wszystkich krytyków danego serialu czy danego dzieła będą próbowali zwyzywać, obsmarować i wrzucić do każdego możliwego wora, to już przestaje mieć znaczenie, ponieważ my i tak to nie będziemy oglądać. Rozumiecie, to że oni zwyzywają ludzi na wszelakie możliwe sposoby, to i chyba jedynie robią to tylko i wyłącznie dla samych siebie, żeby siebie samych poklepać po pleckach i żeby, że tak powiem, brzydko wąchać swoje pierdy. Bo wyników to nie zmieni. Liczb to nie zmieni. Oglądalności to nie zmieni. A koniec końców to właśnie liczby się liczą, że tak to ujmę. Matematycznie, tak? A przynajmniej powinny się liczyć, jeżeli ktoś chce zarabiać na swoim biznesie, a nie na nim tracić. Jak wiadomo, w przypadku Disneya to bywało mocno różnie w ostatnich latach. No ale najwyraźniej w przypadku Akolity liczby zwyciężyły. Ciekawi mnie, i to w sumie już nie po raz pierwszy, czy Disney wyciągnie z tego jakieś wnioski. Czy skasowanie Akolity było jakimś symptomem w końcu nawrotu jakiegoś zdrowego rozsądku, odłączenia się na chwilę od polityczno-poprawnej kropluweczki kogoś tam u Disneya? Czy może to po prostu wypadek przy pracy, że tak powiem. Tym bardziej mnie to ciekawi, ponieważ na evencie disneyowskim, takim disneyowskim expo tegorocznym, gdzie prezentują oni wszystkie swoje plany na najbliższą przyszłość, w przypadku Gwiezdnych Wojen zaprezentowano tego bardzo mało. W tym nie powiedziano nic więcej na temat nowej filmowej trylogii, która tu przecież powinna już powstawać. No przecież szumnie i dumnie Disney ogłaszał jeszcze nie tak dawno temu, że to no, będzie nowa trylogia, że w tej nowej trylogii w końcu kobiety będą tworzyć Gwiezdne Wojny. So the first woman and the first person of color to direct a Star Wars film. And we're in 2024 now and I think uh, it's about time that we had a woman uh, come forward uh, to shape the story in a galaxy far, far away. Tak jakby nigdy kobiet w Gwiezdnych Wojnach nie było, nie? To nam się próbuje wmawiać. To, że kobiety były w Gwiezdnych Wojnach od zawsze, tworzyły Gwiezdne Wojny od zawsze. To, że szefowa Lucas filmu 
obecna Kathleen Kennedy, której nie powinno być na tym stanowisku, bo się nie nadaje. To, że ona jest kobietą, tego też się nie, nie, nie. nie. Dopiero teraz kobiety będą tworzyć Gwiezdne Wojny, nie? Taka jest narracja ze strony Disneya, szumnie, du, szumnie i dumnie ogłaszana, no i teraz nagle nie wiadomo, co z tą trylogią? Kiedy te nowe kobiece Gwiezdne Wojny? Nie wiemy. Także ciekawi mnie, czy to to w ogóle dojdzie do skutku. Tak czy inaczej, szanowni państwo, myślę, że podobnie jak i ja, tak i wy bez żadnego żalu żegnacie serial Akolita. A przynajmniej, jeżeli chodzi o jego oficjalną wersję, no bo tą nieoficjalną, tutaj na kanale jeszcze oczywiście, tak jak powiedziałem sobie, skończymy. Skończę moje recenzje, komentarze, a następnie no, postaram się właśnie z tego wszystkiego zmontować taką, nazwijmy to, jedyną słuszną wersję tego serialu, tak? I to jest za darmo na YouTubie, proszę bardzo. Także śledźcie kanał, polecam subskrybować, kto jeszcze się na to nie zdecydował. No a gdy już o tym mówimy, to pozwólcie, że teraz zamykam ten materiał. Jak widzicie, tu już jest ciemno wokół mnie, no bo okazuje się, że szybki film nie był taki wcale szybki. A mi zostaje dzisiaj jeszcze przynajmniej północy na pracę nad kolejnym materiałem. Także gaminejcik do roboty i lecimy. Dziękuję za uwagę i widzimy się już bardzo, bardzo niedługo. Z brodatym pozdrowieniem. Drwarem.